Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, alors voilà on, on est en extérieur aujourd'hui pour tester les trois couteaux dont je vous ai parlé Donc je les ai bien testés déjà, euh, j'ai pas mal utilisé euh, le bob parce que c'était mon dernier Donc j'ai fait vraiment tous les travaux autour euh, du camp, je suis parti à la journée, je suis pas parti euh, de nuit Juste pour vous dire que derrière vous voyez un petit peu la, la brume, enfin c'est pas les brum, la brume c'est les nuages donc je suis à plus de 2000 mètres euh, Là juste pour revenir à propos des lampes, de nuit euh, avec une lampe blanche, là vous voyez rien du chez rien du tout. Ça veut dire que c'est un mur blanc devant vous. Donc même avec une lampe moins puissante en, en varm, en couleur chaude, on voit beaucoup mieux. C'était une petite aparté. Prochain bivouac, de toute façon, je ferai, je ferai des photos de nuit justement avec ce type d'environnement pour que vous voyez un petit peu. Euh, là, je me trouve dans une zone qui a été. Euh, bah, regardez, j'ai bien testé tous les couteaux. Je vous fais un petit, un petit 360. Hop, si ça veut bien tourner. On a dit qu'on voulait tourner. On tourne. C'est bon. Ah, attends, c'est ça qu'il faut dévisser. Voilà, pardon. Voilà. Hop. Donc on peut le voir ici. Ça a été pas mal déboisé. Donc j'ai pas mal de, 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 de bois à ma disposition euh, pour pouvoir euh, justement euh, bah, tester un petit peu euh, ces, ces trois couteaux et voir ce que ça donne. Donc on va déjà commencer à faire un peu de coupe à la volée pour voir un petit peu ce que ça donne sur les trois modèles. Ensuite on va faire un peu de bâtonnage, du petit travail en détail juste pour voir un petit peu la différence. Euh, premier, euh, premier retour un petit peu sur, sur le bob que j'ai pu utiliser. Comme je vous le disais là, on le voit peut-être, bah déjà des, des petites traces euh, bah, quand je coupe du bois vert forcément. Euh, voilà, très efficace. Un peu petit comme je vous avais dit, euh, par contre une, une, quand même une bonne masse, c'est bien, c'est un petit bulldog le truc, donc, euh, donc ça, coupe, ça coupe évidemment vraiment bien. Les trois je les ai fait vraiment en tranchant rasoir pour avoir les mêmes, les mêmes données. Euh, au niveau du grip, c'est un micarta qui est un petit peu plus, euh, un petit peu plus graineux, euh, il y a un peu plus de relief que sur le, que sur le boker. Euh, là au niveau euh, quand il y a les gants c'est pas un souci sans gants ah, on le sent quand même hein, ça rentre quand même pas mal après dans l'ensemble voilà c'est un, un très très bon couteau hein. les, les, les trois honnêtement vont être euh, vont être vraiment euh, étudiés pour faire le type de tâche qu'on va qu'on va faire donc on va aller un petit peu par là bas et puis on va on va essayer de voir ce qu'on peut ce qu'on peut faire avec tout ça vous venez Alors les présentations des trois couteaux, alors en fond il y a peut-être une musique, <rire> je ne sais pas si vous l'entendez sur, sur la caméra. Euh, il y a des gens qui sont un peu plus loin, qui font un gros pique-nique avec de la musique, donc ça donne une, une ambiance assez euh, surréaliste avec euh, le décor que j'ai que j'ai juste devant moi ici là. Euh, voilà, c'est assez, assez, assez amusant. Enfin c'est même. Euh, c'est un peu pénible mais c'est euh, amusant quand même. Bon bref. Alors, hop, le wheel steer, je vous en ai un peu parlé. Voilà, du, du, du très gros, du costaud, évidemment. Hop, le boker, il remonte rapidement. Ok, et j'ai pris voilà un autre couteau que vous connaissez tous, que moi j'aime bien parce que je l'emmène souvent en camp. Euh, le Cool Steel euh, Bushman, euh, modèle Bowie, avec lequel on peut faire quand même pas mal de trucs et ça vaut pas très cher, donc ça peut être aussi une alternative. On n'est pas obligé de mettre 100 ou 200 euros dans un couteau pour s'amuser. Alors la bûche que vous voyez ici, euh, je, vais la, je vais la débiter. On va, on va déjà d'abord travailler un peu dessus comme ça, euh, voir un petit peu ce que ça donne et ensuite on va la débiter pour faire, pour faire du bâtonnage. Oops. On va commencer ici. Alors là c'est une grosse section comme vous pouvez voir. Ah, ok, ça fait à peu près ça. Euh, on va voir un petit peu déjà, on va commencer avec le bob, voir ce que ça donne. Hop. Sur ce genre, deux morceaux. Alors j'ai une assez bonne prise en main, on voit que ça rentre, ça rentre bien dans le bois. Alors regardez, je rentre vraiment pas mal, pas mal dans le bois. Euh, maintenant voilà, ça rip un peu, mais, euh, mais ça va. Encore une fois, je vous dis, pas une grosse amplitude, c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit peu plus, un petit peu plus de longueur de lame. Hop, je passe au boker. Donc là, boker un petit peu plus, un petit peu plus long tout de même. Donc je devrais avoir un peu plus d'amplitude. Maintenant, vous savez déjà que la prise en main arrière est un petit peu, un petit peu délicate. On va voir ce que ça donne. Wow.
évidemment un petit peu plus d'amplitude quand même que, que le bob ici ça se passe pas mal alors moi j'ai trouvé un peu le truc je vous en parlais l'autre fois là que c'était un peu délicat je remonte un petit peu la la dragonne ici ça me, ça me cale un peu le le bol le, le, pardon la main en arrière finalement je reste ici j'essaie de pas rester trop loin je vais essayer un petit peu comme ça voilà pour là ça va c'est pas mal avec ça ici serré comme ça je suis, je suis un peu mieux donc c'est pas mal du tout par contre là c'est uniquement le poids du couteau quand je suis là hein. là je peux rajouter un peu le, le poids de ma main donc, vous voyez ça va ça va relativement vite évidemment pour faire ça la scie hein, on est d'accord ça va beaucoup mieux le bâtonnage c'est pareil hein. une hache ça va beaucoup mieux aussi hop on passe celui-ci aussi je vous le dis je l'ai un peu redécouvert maintenant c'est un peu plus large quand même tout de suite ici euh, la prise en main arrière elle est vraiment bonne par rapport au pommeau ici le cuir bah, ça bouge pas du tout donc ça c'est vraiment c'est vraiment bien allez on la décale un peu on va attaquer là alors on a un peu moins de pénétration Ça, la première chose, un peu moins de pénétration. Maintenant, le fait que ce soit rond, ici, il suffit que je tape un peu là, hop, je suis obligé de revenir un petit peu, replacer le couteau. Donc, un peu plus lourd. Voilà, pour ce genre de travail, on va dire qu'il est un tout petit peu moins efficace que les autres. Par contre, une prise en main un peu plus, euh, un peu plus sympa, je trouve, quand, quand on le tient, euh, quand on le tient euh, sur l'arrière. Je vais débiter trois morceaux de cette, euh, de cette branche pour avoir à peu près la même épaisseur et on va passer au bâtonnage. Je vous montre quand même un peu l'efficacité de la scie. Bon, c'est sport quand même. Hein. Euh, moi, j'ai pas un modèle pliant parce que j'ai de la place, mais surtout, c'était la poignée avec un gros retour comme ça qui me plaisait bien. Du coup, elle est vraiment efficace à tenir. Et en plus, ça réchauffe. Donc je vais me faire trois morceaux comme ça, enfin à peu près. Comme je vous le disais, je ne vais pas prendre des morceaux trop gros par rapport au, au couteau. Bon, je pense à deux tiers de la lame, c'est déjà suffisant. Après, on risque d'avoir beaucoup trop de contraintes, surtout pour ce type de bois. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Ça, c'est hyper, hyper dur. Je peux vous dire déjà qu'on va en chier pour passer à travers de ça donc je continue et on se retrouve tout de suite je vous montrerai aussi également ce que peut donner euh, le Bushman donc un peu plus léger quand même euh, que les autres, une prise en main voilà j'ai mis du grip euh, type, type tennis par contre sa forme est pas trop mal parce qu'on arrive vraiment bien à le tenir donc sur ce, sur ce genre de tâche Et ben il se démerde pas mal du tout parce que ah, il, est, il a un profil qui est très très plat. Pardon, un profil qui est très très plat donc il pénètre vraiment. On va le voir ici là. Vraiment bien. Également dans le bois. Forcément, c'est soit avec celui-là que je découpe les bouteilles parce que ça passe, ça passe vraiment sans souci. Moi j'aime bien pour les lâches gages, etc. Euh, le bâtonnage, on va pouvoir le faire avec, c'est pas un souci. Parce que cet acier, le SK5, il se plie, mais vous pouvez faire un S avec, c'est pas un souci. Par contre, vous allez voir qu'on on a quand même du mal. Euh, D'ailleurs, j'ai coupé que trois morceaux, donc on va pas le faire. <rire> on, va, on, va se, 
on va s'orienter sur, sur les autres. Allez, voilà les trois lames côte à côte. Donc on peut un petit peu voir la différence de taille. Allez, on va attaquer tout de suite. On va commencer allez, par le plus proche, par le bob. Hop. Tac, tac. On est ici. Hop, je me mets là comme ça, vous allez bien voir. Allez, c'est parti. Il est mon... Donc ça passe évidemment sans souci. On sent que ça, ça s'écarte tout de suite. Hein. Ça c'est clair et net. Vu le profil de la lame, c'est normal. Voilà. Hop, sans problème. Hop, on découpe. Elle est encore plus à l'aise. On n'a vraiment pas peur de taper dessus hein, avec euh, les perceurs de l'acier, c'est pas un souci. On en profite direct ici. Pour montrer ce que ça donne là. J'en ai fait pas mal tout à l'heure, comme je disais, c'est assez agréable. Alors c'est plus agréable encore avec les gants, forcément, hein, pour, euh, pour faire ce genre de travail. Je m'en suis servi pas mal hier, j'ai essayé de faire du feu en faisant un arc. Euh, j'ai pas réussi, enfin j'ai réussi à faire, euh, à faire la petite braise mais pas à la faire tenir à chaque fois j'avais un petit coup de vent, je, je devenais fou j'ai passé vraiment 4 heures à essayer je l'ai filmé, euh, finalement il euh, y a une heure de gros mots sur la vidéo donc euh, <rire> je vous la présente pas tout de suite je vous la présente peut-être peut en, en bêtisier quand j'y arriverai, donc voilà ça, voilà, pas de souci avec ça toujours une histoire d'angle, hein, vous le savez ce qui est pas mal aussi c'est qu'on a quand même ensuite euh, pas mal d'inertie avec, avec la lame juste pour les décrocher faire levier voilà c'est pas c'est pas un problème donc je voulais vous dire que je, je m'en suis vraiment pas mal servi hier parce que j'ai retaillé mon bout de bois etc et que je le trouvais euh, pff, vraiment super au niveau de la prise en main vraiment euh, c'est quelque chose qu'on ouais instinctivement en fait on l'a parce que euh, c'est vrai que je me suis pas rendu compte mais pendant une demi-heure euh, une heure euh, temps de fabriquer l'arc etc j'ai que utilisé celui-là et naturellement, j'ai pas trouvé de, de points douloureux ou de choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est vraiment bien fait, euh, même euh, sans les gants. Les moutures scandinaves, bah, c'est le pied. Pour entrer dans le bois, c'est vraiment le pied. Voilà, moi je vous dis, par rapport à mon, à mon environnement, 10,95, il faut que je fasse un peu cadre dessus. Il faut que je fasse un peu attention, pardon. Et euh, bon, c'est ce qui m'ennuie un petit peu. Mais par contre, ouais, euh, non, c'est super. Il <rire> n'y a pas à dire, c'est super. Allez, on passe au second. Là, on passe sur euh, ouh, un morceau un peu plus gros dis donc non c'est à peu près pareil non c'est le même de toute façon euh, le wheel tire là c'est du gros c'est du lourd comme je vous le disais j'ai réaffûté euh, en mode tranchant rasoir euh, ça change tout hein. vraiment ça change tout si vous avez ce modèle euh, n'hésitez pas à le faire parce que le fil comme il est livré d'origine euh, il va tenir pour les gros travaux comme ça ça suffit mais quand on essaie de faire des petits travaux précis etc on a besoin on a besoin d'avoir un truc qui tranche tout de même allez on part là dessus Là, pareil, une très très grosse lame. Je ne voulais pas vraiment présenter celui-là, mais euh, je ne sais plus si j'avais fait une revue. En fait, je ne l'ai pas retrouvé, donc à un moment donné, je avais pas fait. Euh, donc, je vous dis, une grosse grosse épaisseur de lame. Moi, j'adore le look, évidemment, parce que là, on est vraiment dans, dans l'esprit bushcraft. Ça, c'est vraiment sympa. Allez, c'est parti, mon kiki. On y va. Allez. Là, pareil, j'ai pas peur. Alors là, ça écarte aussi direct, tu vois, je suis à peine dedans. Hein, C'est vraiment le profil, le profil d'une hache. Pff, voilà. Il n'y a, a vraiment pas à forcer. Euh, il y a un espèce de... Ouais, C'est vraiment très très fin, comme un petit faux contre-tranchant. Euh, L'autre jour, sur une vidéo, qui c'est qui en parlait, il me semble... Ah, Jules Alpin, je crois, qui a, qu a réussi à baiser un cabard d'ailleurs, comme ça. Moi, j'aurais pas fait ce qu'il faisait avec par rapport à la soie, mais lui, il avait l'air d'être super motile. Donc, il a réussi à plier l'arrière. Là, ça, c'est impossible à plier. Hein. On est d'accord, c'est fait d'une seule pièce, c'est de l'acier forgé. Euh, à l'arrière, ici, un pommeau métal. Pff, on peut y aller dans tous les sens. On peut venir ici. On peut... Ils ont fait un test d'ailleurs. Essayez de trouver ça, cette vidéo. Je vais essayer de vous la retrouver. Euh, ils prennent un, un, un wheel steer, ils le plantent, mais jusque là. Et derrière, ils accrochent euh, bah, le même véhicule que moi, un Land Rover dans la boue, et ils le tractent euh, avec ça. Euh, je crois qu'ils en pètent un, mais au deuxième, euh, ça passe. Donc rien. C'est pour vous dire que celui-là, vous n'arriverez jamais à, à le foutre en l'air. Hein. C'est juste euh, impossible. Hop, on refendouille. 
Alors même là, c'est pas un souci. Alors je vous parlais du contre-tranchant, pardon, j'ai pas fini mon histoire. Euh, parfois, quand c'est beaucoup plus fin ici, bah, le type vraiment contre-tranchant qu'on peut trouver sur, sur le cabar, bah, généralement, on, on arrive à flinguer rapidement euh, bah, la massue sur ce fameux contre-tranchant. Là, c'est pas le cas. Et là, ce qui est pas mal aussi, c'est que c'est pas mal arrondi euh, au-dessus. Pour le fire stick, c'est pas le, le top du tout. Il euh, y en a un qui livre avec. Euh, c'est pas le top, mais bon. Alors, en ce qui concerne justement les fire sticks avec ça, bah là, c'est pareil, mais je vous en parlais l'autre fois. Il faut vraiment garder un angle le plus proche possible parce que la lame est tellement vite épaisse que je me retrouve vite à faire et à rester coincé dedans. Donc, on va dire que c'est un peu moins facile de faire des fire sticks avec ce type de couteau. On y arrive, hein, évidemment. Euh, le grip au-dessus, sans les gants, c'est vraiment chaud. Par contre, on arrive, on arrive à le tenir un peu plus loin ici. Euh, ça marche, ça marche aussi. Hein. Ça marche, hop là. Ça marche aussi très bien. On peut le prendre à l'arrière comme ça. Là, il y a une petite différence quand même au niveau du profil ici. Euh, on n'a pas un belly, on n'a pas une, une, une courbure arrondie, on a euh, une coupure un peu type tento. Euh, ça fait que quand je commence ici, je me retrouve à tac, à être dans un autre angle et à devoir rebouger le couteau un petit peu comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer le... Hop. le dernier, le boker, là-dessus. Pareil, donc là, une lame un peu plus longue, hein, je vous le remontre. Ici, un tout petit peu plus longue. Voilà, là, on est à peu près sur la même, la même taille. Allez, c'est parti pour celui-là. Donc celui-là, on est sur de l'acier D2. Alors un acier un peu plus dur, donc euh, j'aurais presque peur de qu'il soit cassant. Alors, ok. Alors grosse différence. Ah là, c'est que le bois se fendit pas tout de suite, parce qu'on est quand même sur une émouture plate, donc c'est tout à fait normal. Hop, on le refendouille de ce côté. Allez, pas de souci. On passe ici. Ça. Pas de problème non plus. Plusieurs prises en main, comme je vous le disais hein, dans, dans la présentation de, de celui-ci. Là, on a vraiment à se retrouver prêt. Ça, c'est pas mal. Moi, j'aime bien ça. Ça permet vraiment de, de me retrouver euh, assez proche de la lame. Pouvoir appuyer. Euh... Hop, pardon. Appuyer vraiment très fort dessus, là. Là, ça, j'apprécie vraiment sur ce modèle. Donc, le bâtonnage, pas de problème. Vous avez vu, je vous le redis encore une fois, j'ai pas pris des sections trop grandes. Ça sert à rien de vous retrouver avec ça et, et de voir moitié péter votre couteau. Je vous dis, deux tiers, c'est déjà un, un gros maximum. Sinon, prenez une hache ou une, une, un coup de coupe et ça va beaucoup mieux. Allez, on va tenter maintenant le, les coupes à la volée. On est un petit peu sur le décor d'Apocalypse Now. Donc ça, il y a pas mal de vent aussi dans les hauts. Hein. Euh, il y a eu des gros cyclones. Donc c'est des zones ici qui n'ont pas, euh, pas pu être nettoyées encore. Ce côté-là. Donc c'est assez, euh, assez psychédélique avec les, les nuages qui arrivent derrière. On va aller là-bas. Enfin moi surtout, parce que vous êtes tranquille hein, chez vous, le trempi de peinard. Euh, on va aller là-bas, on va voir un petit peu pour, pour élaguer ce genre de, ce genre de branchage là. C'est le genre de passage un peu chaud là. Vrai, je suis sur un arbre qui a été tronçonné, mais est-ce qu'il va tenir ou pas Il fait chaud patate. Je vais essayer de passer rapidement, mais je me suis dit tant qu'à faire s'il pète, autant que ça, ça puisse nous servir à se marrer. Ok, pas mal. Ouais, c'est assez, assez dangereux dans ce type d'environnement parce que on a vite fait de déplacer juste une petite branche et de faire rouler un, un gros tronc comme ça, se retrouver en dessous et si on est seul, euh, un peu comme je le suis en ce moment, c'est un, un peu moyen. Euh, donc on va quand même faire passer euh, les affaires de l'autre côté euh, parce que là, il y a des branches un peu sympas. Donc du coup, bah, je reviens, quoi, double risque, triple risque parce que je reviens après. Pas mal Allez, on va commencer là-dessus. Hop, je trouve pas le couteau. Là. 
Voilà. Là, le Bob. Pour ce genre d'action. C'est juste nickel. Des branches un peu plus, un peu plus costaud. Voilà, ça coule vraiment, vraiment très bien, vraiment très fort. Vraiment, il n'y a pas de problème pour ce genre de section. Oops. Je passe au boker. Comme je disais, le boker avec un peu plus, je vais le tenir parce que s'il tombe là-dedans, je vous raconte pas, je vais mettre une demi-heure à chercher. Donc, je m'invite la dragonne. Hop. Alors, je suis dans une posture un peu pourrie là. Voilà. Une section en poil un peu plus grosse. De nouveau, hein, je vous le dis, c'est au niveau, euh, au niveau ici de la prise, de la prise en main, qui chape un petit peu. C'est vraiment dommage que ce soit pas un tout petit peu plus, euh, plus gros. Je refais mon petit système avec la liner, la lanière, pardon. Hop. Même constat, hein. je vous dis ça, ouh, 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 ouh. surf, <rire> ça rip un petit peu, donc c'est un peu, c'est ce qui est un peu dommage. C'est léger, hein. on le perd pas, hein. c'est léger. Dommage, je vous avais pas vu cette coupe, elle était pas mal. Ok, là j'ai plus grand chose à couper euh, parce que sinon vous allez plus rien voir. Donc on va se déplacer un petit peu, on va tester Hop. le suivant. On met ça à l'arrière. Je commence à être un peu chargé en couteau. Alors quand vous rangez votre couteau à l'arrière, pensez à enlever la liner. Lanière, j'ai du mal avec ce mot, dis donc. On va dire cordon, d'accord On enlève le cordon. Hop, voilà, façon holster. Bon bah je reviens. Équilibre. Vraiment beaucoup de branchage par terre. Allez, on passe sur ce genre de section avec euh, hop, il est où Le wheel steer. Dégage un petit peu tout ce qui wow, tout, tout ce qui traîne. Alors, pour ça, le wheel steer, il est particulièrement bien par rapport à la prise en main et au poids du couteau. Là, vraiment, avec ça, on se régale. Vraiment. porte des lunettes au fait c'est pas pour la frime un peu quand même non c'est surtout parce que quand c'est blanc comme ça c'est euh, visuellement c'est très ça fait mal aux yeux mais surtout aussi pour me protéger euh, les yeux donc j'ai soit ce type de lunettes soit des lunettes euh, à verre jaune qui sont super sympas Ils sont un petit peu psychédéliques on a l'impression d'avoir mangé des champignons comme du alpin Ouh, on fait de la poésie et tout euh, c'est extra C'est sympa ça Ah je vous dis, c'est mmh, une grosse... Euh... Ok, on tape là, c'est casse-là, trop fort quand même. Non, non, pas mal du tout. Ouais, c'est une section un peu plus grosse. Après, au niveau des pointes, alors là où l'huile se tire, je me pose zéro souci. Zéro question, pardon. C'est pas un problème. Celui-là, en des deux. Je me méfierai un tout petit peu plus que si vous m'avez un peu suivi l'histoire du buck qu'on m'a rappelé il y, a, il y a une heure euh, c'était euh, voilà l'histoire du buck c'était qu'évidemment euh, il avait cassé un peu sur, euh, sur ce type euh, j'avais planté mon couteau quelqu'un a essayé de l'enlever comme ça il a cassé la pointe parce que c'est un acier 440 mais qui est très très dur là pareil le bob je me pose vraiment pas de questions 
qui est intéressant aussi au niveau des trois couteaux pour ce type ce type de de plantage là on est sur une partie ultra plate ultra grande donc on peut vraiment s'amuser à taper dessus même avec le pommeau de, avec le, la pomme de la main pardon sur le pommeau ça ne pose pas de problème ici on est sur une partie un peu plus euh, plus fine avec un bout de bois ça ne dérange pas là aussi sauf qu'on est sur un angle un peu euh, un peu arrondi donc c'est un peu moins facile de taper de taper là dessus que là dessus et encore moins que là dessus on va aller qu'est ce qu'il y a <rire> on va aller un petit peu plus loin on va voir on va se prendre un petit bout de bois, un petit bout de bois tranquille là. on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des coupes euh, toujours alors je reviens à cet étui vous voyez je le porte pas parce qu'il m'arrive là euh, cet étui là je sais pas pourquoi je les ai pas mis d'ailleurs à la ceinture ça aurait été beaucoup plus pratique à trimballer euh, aïe 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 le sale truc je vais jamais le retrouver ça bon alors j'ai perdu le fire stick du, euh, du wheel steer il est dans le coin je vais chercher pendant 5 minutes si je le trouve pas tant pis c'est dommage parce qu'il était, euh, était super joli c'est un petit bout de bois et euh, bon je vais regarder si j'ai pas mon pantalon mais je crois pas dommage 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 bref euh, je vous disais quoi ah oui au niveau au niveau du port pas du cochon hein, du port du couteau je vous montre un peu là ah alors est ce que je suis voilà euh, le bob, ouais, ce qui est pas mal, c'est qu'au début, bah, je l'avais comme ça. C'est vrai que pour le sortir, c'est un peu plus délicat. On doit quand même soulever l'épaule. Euh, là, comme ça, c'est pas mal. Enfin, c'est vrai que après, ça bouge. Hein, ça, ça reste pas forcément dans une posture. Euh, pff, euh, voilà, c'est pas dérangeant. Je suis là. Je le sors, je le sors assez facilement. Je le rentre aussi assez facilement. Donc, c'est pas mal du tout. Bon, je passe un petit, un petit check pour voir si je trouve pas, euh, si je trouve pas le, le truc que j'ai perdu. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, je suis arrivé par ici. Alors, je vous raconte pas, il a dû tomber par là. Je vous montre quand même. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il fallait faire gaffe en plus. Bon, il est tombé certainement quelque part là-dedans. Donc, c'est juste impossible. Donc, euh, vu le tir, monsieur Debussy, je crois, bah, mettez-moi en un de côté. Là, je vais vous passer commande parce que. Alors là, il marchait bien en plus. Je vais le faire. Euh... Je voulais le tester. Bon, ouais, c'est comme ça, on perd parfois des trucs. Hein. Euh, on va retourner là-bas, je vais faire le chemin en sens inverse quand même pour, euh, par acquis de conscience. Euh, je ne sais plus du tout si je l'avais juste avant là-bas, oh, je ne sais plus. Et on va aller essayer de se tailler euh, quelques petits euh, bouts de bois. Voilà, à tout de suite. Ouh, il fait un peu meilleur là. Il enfin, y, y a moins de nuages. Alors il faut savoir que quand on est comme ça euh, dans les hauts et qu'il fait ce temps-là, il fait un peu, il y a un peu, un peu frais euh, suffisamment pour mettre euh, voilà, une petite chemise par-dessus par son t-shirt avec l'humidité. Euh, le soleil il tape vraiment à travers les nuages et c'est là où on prend le plus, les, les plus grands coups de soleil il y a beaucoup de gens qui vont au volcan qui font des super insolations parce qu'on est à plus de 2000 mètres, euh, ils caillent et puis euh, on marche, on est un peu chaud etc on se découvre et c'est super mauvais euh, petit bâtonnage euh, à plat un peu aussi hein on n'a pas fait ça alors pour info je ne l'ai pas retrouvé hein. après je ne l'utilisais pas vraiment hein. mais euh, ça, faisait partie, euh, ça faisait partie du couteau c'est un peu dommage bref allez le mob il est où J'ai perdu Oh mais non j'ai Allez, c'est parti. Hop Évidemment, ça devrait poser aucun problème pour aucun des trois couteaux. Par contre, regardez bien. Alors ce que je voulais vous dire, là, c'est là où votre côte. Vous... Ok, bon, alors, tout le monde est d'accord. Là, c'est là où votre couteau il prend le, le plus de. le plus de torsion mécaniquement. Parce qu'on vient de l'enfoncer, euh, bah, le bois il force dessus, etc. Euh, moi j'ai déjà eu sur des aciers carbone, les couteaux, je regardais, ils sont, ils sont comme, en fait ils reprennent la forme, la forme du bois, du bois quoi, c'est carrément euh, hallucinant. Donc voilà, moi j'enfonce pas trop les premiers justement, je vous l'ai déjà dit je crois. Enfin, vous faites comme vous voulez. Hein. Hop, allez. Après je tape toujours un petit peu à côté. Ça c'est une technique, c'est pour faire peur au bois. Du coup, il s'assouplit. un peu une masse de merde Hop. Je suis pas à côté non voilà ah. 
Alors, vous voyez, je vous parlais de ce bois tout à l'heure. Il reste pas grand chose et pourtant, c'est un bois qui est super dur ici. J'en chie, hein. Voilà. Elle est pas facile. Après, pas facile parce que j'étais aussi un peu un porte-à-faux, mais bon, ça passe évidemment. C'est juste pour euh, vous parler de la prise en main. Euh, c'est vrai que pensez à monter un peu plus votre couteau parce que souvent, ce qu'on fait, enfin, moi, ça va, ça m'arrive plus trop. Euh, mais quand des fois je le prête à des potes qui essaient de le faire, en fait, ils se mettent comme ça, ils se coincent la main entre, entre ça et ça, ils tapent deux, trois fois là et puis ils ont, ils ont le doigt coincé. Quand ils arrivent à pas se taper ou sur le pouce ou ici et s'écraser complètement le, le petit doigt. Donc vraiment le tenir le plus, euh, le plus haut possible. Ça a l'air con ce que je dis, hein, mais ça arrive encore. <rire> Hop là, le box. Box, box. C'est parti. Là, on est sur une lame qui est un peu plus large aussi. Ah, ça rentre super bien dans le bois quand même, celui-là. Hein. Pardon pour le gros mot. Ah oui, je suis parti un peu trop à plat. Hop, on va le reprend un peu par ici. Hops. Yeah, Et alors, c'est qui le patron bon, Ok, pas de soucis non plus. Hein. Je vous disais, regardez juste un petit truc. Voilà, c'est quand même un poil plus large aussi. Hein. Donc, ce, ce genre de truc, c'est un peu plus facile aussi avec. Allez, le dernier. Je suis pas sûr qu'il va aussi bien, euh, aussi bien se débrouiller celui-là, bizarrement. Ouais, je prends une fois côté plat, c'est possible. Ouais, alors tout de suite. Je veux dire ce qu'il y a eu sur la première coupe, pareil. Je l'ai un peu ripé des doigts, il était comme ça au final. Alors il rentre, comme je vous le disais. Je suis vite, enfin vite, je suis plus rapidement buté avec euh, l'épaisseur de la lame. On y a parlé tout à l'heure. Hop là, on va bien les mettre. Voilà. On va dire que là, pour le coup, c'était un peu plus facile avec le boker. Je vais quand même rester avec le bob parce que j'avais pas une super, euh, une super assise. Donc, pour que ce soit équitable. Là aussi, mine de rien. J'ai un peu pas moins de manches, mais euh, j'aurais vite tendance à, à partir là-dessus. Je fais aussi des coupes à plat, hein, c'est juste pour essayer de forcer dessus. C'est pas parce que je suis con. <rire> voilà. Vous avez vu, j'ai commencé comme ça, comme ça, et les dernières euh, comme ça. Bon, ça marche, on est d'accord. Je vous dis honnêtement, c'est peut-être un peu plus simple là-dessus déjà parce que j'ai la main un peu plus vers l'arrière. Je sais pas si vous l'avez vu, mais en fait, une ou deux fois avec le bob, j'ai fait un peu ça, ça rebondit et boum, je me suis pris ici. Avec ça, j'ai un peu moins de chance parce que je le tenais surtout un peu, un peu plus loin. Lui, on a tendance à le tenir vraiment ici. Je vous dis là, ça joue un peu sur les trucs à plat comme ça, l'épaisseur de la lame forcément. Mais bon, ouais, les trois s'en les trois sortent bien. Ouais, tant qu'on a du bois sous la main pas tous les jours là écorçage avec le bob comme je vous disais c'est pas un souci le bob hop, on va pousser l'autre le bocard non plus le bocard je veux pas dire un peu moins encore mais comme c'est une mouture plate euh, dès que ça dès que ça passe en dessous dès que je passe sous l'écorce en fait euh, bah, c'est comme c'était guidé quoi ah, je vais aller un peu plus loin que l'écorce là ça c'est pas mal. Et lui le tire. Pareil mais je suis vite. 
j'évite mon ongle qui change avec euh, avec comme je vous le disais le l'épaisseur le... ah, de la lame et je m'oblige un peu à travailler que sur cette partie plate aussi ça aussi hein. inconsciemment je vais pas aller chercher là euh, je vais plutôt chercher euh, venir chercher ici alors que cela j'ai tendance à aller à aller euh, bah, voilà à partir d'ici euh, de glisser dessus euh, hein, de, 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 de voilà de venir aller on voit au fait oui. de venir comme ça et venir un peu tirer là pareil euh... ah, 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 au revoir pareil euh, pour le bob voilà on parlait tout à l'heure des ouais, je vais m'asseoir hein, vous êtes assis pour que je serai pas assis moi hop là on parlait tout à l'heure des, des coupes un peu plus euh, précises euh, avec le gros wheel steer on y arrive, hein. c'est pas c'est pas le problème. Je trouve que c'est même agréable au niveau du dos de la lame puisque c'est assez arrondi. Donc là c'est euh, assez sympa. Donc hein, ce genre de choses, il n'y a pas de souci. Pareil, ce genre de coupe, on va tirer dessus. Hop. Alors on pourra aller le chercher. Alors on a tendance voilà, à venir assez près ici. Euh, donc on se retrouve avec ici le, la grosse partie en cuir donc on l'a vraiment bien en main dans ce sens maintenant ce qui se passe c'est que je suis assez près euh, je suis assez près de ma carotide quand même donc quand, quand je fais ça il faut que je fasse un peu attention on a tendance des fois à venir vachement près pour venir regarder ce qui se passe et... ouais, on va s'entailler avec voilà donc ça prise en main dans son sens vraiment pas mal pour celui-ci le boker bah, le boker je me retrouve un peu obligé à prendre si je suis dans une, une prise inversée comme ça bah, aller venir ici avant ça, hein, parce que là ça va pas être possible avant ici la petite garde et là je me retrouve aussi avec le, le même souci, là c'est même plus la carotide c'est presque l'oreille donc faut, faut y faire faut y faire attention et voilà, et là il n'y a pas de souci non plus l'arrondi de la lame fait qu'on l'a vraiment bien en main là ça bouge pas trop, c'est pas un problème le bob, je l'ai fait pas mal hier ça, bah, pareil, je me retrouve assez près du tranchant je peux venir vraiment chercher vraiment Ici, oh, les coupes très fortes. C'est pas un souci, je rentre vraiment bien dans le bois. Là, je force exprès, hein, je me mets exprès dedans pour euh, tirer comme un bourrin. Là, ah, là, j'ai vraiment une bonne. Voilà. Là, j'ai vraiment aussi une bonne, euh, une bonne prise en main. Allez, le Bob, j'ai vraiment aimé les, les petits travaux aussi. C'est les moutures aussi scandinaves pour les petits trucs. J'aime bien. C'est un peu. Ah, j'aime bien ce genre de petit truc là ici là il y a un petit peu travaillé euh... Hop. de voir pour bouger pas je vois pas très bien je suis en extérieur mais j'ai essayé de faire le point avec le, la macro ah je vous disais ouais c'est pas mal hein. j'aime bien moi le petit le petit bob pour travailler de près comme ça parce qu'on est assez vite euh... on a un bon mordant là on est assez vite dedans et la, la taille de la lame là par contre euh, elle est juste bien pour ce genre de, de, de petites choses après moi j'aime bien pour ce genre de petits trucs même les, les, les fire sticks prendre les, ce que j'appelle moi le second couteau là je garde un peu ça pour les, pour les gros trucs après si je sors euh, voilà, une journée comme ça avec que ça euh, bah, ça va hein. franchement ça le fait rarement euh, je, fais de la, je fais de la sculpture euh, sur bois euh, quand je me balade hein. mais bon t'as une pointe, as un bâton de marche qu'on est censé pouvoir faire euh, voilà, en rando, euh, ça marche très bien. Hop, le boker. Là, c'est une prise en main qui est un peu différente. Une lame, voilà, qui est un peu plus, euh, un peu plus grosse aussi. Hein. Alors aussi, plus grosse, plus large, etc. C'est pareil. Ça, c'était pas mal aussi quand on le tient comme ça. Parce que quand on a, quand on a vraiment une grosse, euh, une, enfin, une grosse largeur de lame ici, quand on a vraiment une grosse, grosse largeur de lame, euh, ce, ce genre de choses, c'est pas mal aussi. Je m'étais fait une massue là justement pour faire du bâtonnage. Bah voilà à la fin on travaille un petit peu comme ça là pour, pour gratter, euh, pas prendre de grosses épines dessus. Euh, C'est sympa aussi. Le wheel steer euh, particulier, comme je disais, hein, pour, par, par rapport à, à sa forme de lame. Voilà, on peut faire. Voilà. Imagine, on est en train de faire une petite entaille ici. Ça marche très bien. Faut pas déconner après le meilleur couteau il n'existe pas les mecs hein, je vous donne un secret hein. 
on aura tous euh, son couteau fétiche. Si vous partez sur un truc comme ça, que vous l'avez, euh, qui a un mini défaut ou pas, euh, vous allez faire avec. Il hein. n'y a, a, a pas le ici, c'est le meilleur, le machin, c'est le meilleur, le mien, c'est le meilleur. Franchement, ils se défendent tous dans leurs tâches, plus ou moins bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est vrai que celui-là, voilà, j'ai plus, plus de gouache de coupe à, en faisant les coupes à la volée. Euh, pff, enfin, voilà. Celui-là, il va, il va très très bien. Encore une fois, je vous dis, j'ai refait vraiment ça. Hein. Ça, c'était... Euh, je pouvais pas faire ça avant. C'est-à-dire, si vous en avez un d'origine et que vous n'avez pas touché à ça, euh, je ne suis pas sûr que vous êtes capable de faire ce genre de, de, de petit travail avec. Hein. Donc, euh, ça, c'est peut-être une donnée à prendre en compte. Hein. Également parce que, euh, parce que vous allez faire ce genre de travail. Après, si c'est juste pour faire euh, voilà, éclater du bois, euh, faire du bâtonnage avec, euh, ça suffit, couper son saucisson, euh, ça y va. Hein. Euh, maintenant, pour ce, ce genre de petit travail un peu plus en détail, euh, c'était moins sûr, euh, moins sûr avant. Allez, on va faire un tour auprès d'une j'ai une petite source là-bas. Ça se dégage un peu, tiens, je vais vous montrer. Attendez. Hop, regardez ça. Voilà, c'est pas beau ça. Ouais, c'est pas beau ça. Alors, on va aller voir par là-bas. Par contre, je vais refaire le tour. Plutôt. Et essayer de joindre, rejoindre ici. Euh, L'espèce de petite rivière. C'est plutôt une ravine, hein, je dirais. Il y a un peu de flotte au bout. Ça permettra d'aller me laver un petit peu. J'ai un peu chaud. Allez. Pour faire quoi Sympa, un petit bassin de rétention. Je sais pas si je vais avoir accès, je vais descendre un tout petit peu encore. Essayons de faire gaffe de ne pas me ramasser. Ouais, un peu difficile d'accès, j'aurai accès là-bas, mais bon, Allez, je vais pas le tenter. Je vais remonter plutôt. Regardez là-bas, les petits champs seraient pas bien là-bas là. -bas, là. Voilà, tranquille au bilou là, couché là-dedans, ça, ça peut être un bon petit spot. Allez, je remonte, on va faire un petit peu euh, la conclusion euh, de ce petit test rapide, hein. vous avez vu, on fait, les... on fait à peu près tous, euh, tous les mêmes choses, comme je le disais, il n'y a pas de couteau parfait. Euh, ils sont tous les trois très bien. Je dirais que le, le blister est un peu, euh, est un peu différent. Euh, le Bob, voilà, c'est pas pour rien qu'il a été. Euh, enfin, tout le monde l'adore. Hein, je, peux, je peux comprendre maintenant pourquoi. Et euh, le Boker, c'est pareil. C'est juste une lame un petit, peu, un petit peu plus grande. On va dire que c'est un peu plus fin. Euh, J'ai dit que j'allais vous le dire, non Bon, ben, on retourne là-haut, là, attendez. Ça sèche. Ouais, c'est sympa de se retrouver dans un petit coin de nature comme ça, avec le petit bruit des oiseaux et tout. Tuit, 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 tuit. Il y a un peu de bruit au fond. Après, en même temps, c'est dimanche, donc même quand je m'éloigne, il y a toujours, toujours quelqu'un, même s'ils sont à 300, 400 mètres, on les entend, on les entend vraiment très bien. C'est pour ça que je préfère partir en semaine, moi, et puis, et puis plutôt le soir, pour pouvoir profiter du du calme de la nature. On va faire un petit retour euh, sur, euh, sur les couteaux euh, rapide. Euh, hop, je remonte un petit peu mon col parce que mine de rien, il y a un petit vent que vous sentez pas mais ça caille un tout petit peu. Et puis surtout que j'ai euh, le pied mouillé maintenant. Super, merci. Voilà, on va faire un petit retour rapide euh, sur les éléments qu'on a testé. Le cool style Bowie Bushcraft. Alors euh, comme je vous le disais, ça fait le boulot. C'est peut-être un peu plus léger. 
Euh, ça, ça vaut 30 euros. C'est increvable. Moi, j'adore. Euh, vraiment, c'est celui que j'ai vraiment super souvent avec. Il, est, il a fait partie de tous les camps, d'ailleurs. Euh, voilà, il traîne un peu à droite à gauche. Il a vraiment vécu. Le revêtement est, est vraiment resté euh, assez bien dessus. Euh, ça reste plat, comme je vous le disais. Donc, pour le bâtonnage, c'est un peu plus. On a un peu moins de, 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 de gouache. Euh, ça se coince vite dans le bois, mais euh, on, on arrive à le passer. Sérieusement, euh, il a déjà été plié dans tous les sens, c'est pas un souci. Donc ça, je vous dis, c'est un très bon couteau avec un étui qui n'est pas terrible. Maintenant, ils font des étuis Kidex pour ce couteau. Euh, c'est un tout petit peu plus cher. Il y a une petite pochette euh, qui va bien. Euh, bah, ça fait, comme on dit, ça fait, ça fait le travail. Euh, Celui-ci, le Will Steer. Moi, je continue à l'adorer. Hein. J'adore son look, vraiment. C'est vraiment le look euh, voilà, bushcraft, dans les bois, etc. Euh, je dirais que ça, c'est un peu c'est un peu contraignant. Ça fait un petit peu mal, mal au doigt. Le cuir, il tient vraiment bien. Euh, pareil, je vous avais dit, je ne l'ai pas trop utilisé parce que je n'avais pas, pas refait les moutures. Là, je l'ai fait complètement jusqu'en bas. On est toujours sur un tranchant. Euh, hop, là, j'essaye, en fait, je reteste un petit peu. Bon, ben là, je me rase encore avec. Hein. Pourtant, pff, on l'a pas mal utilisé. C'est un acier qui est super dur. J'ai vraiment mis du temps. J'ai fait tout à la main pour celui-ci. Euh, j'ai passé euh, bien euh, deux heures pour euh, cette partie et une bonne heure pour celle-là pour euh, arriver à un tranchant rasoir. Euh, mais c'est très dur et ça tient, ça tient vraiment bien le tranchant. Comme je vous le disais, à l'arrière, c'est une construction monobloc. On peut taper comme un sourdingue dans tous les sens, ça ne bougera pas. Euh, on l'a vraiment bien... Euh, moi, je trouve qu'on l'a bien en main. Niveau oxydation, euh, ça se passe super bien parce que là où je suis, moi, je le, vois, je le vois direct. Donc ça, je vous dis, un très bon couteau, super prise en main pour tout ce qui est coupe à la volée. Là, on a de l'amplitude, on a de la force. Voilà, pour du travail un peu plus en détail, c'est un petit coup à prendre. Comme je vous le disais, il y a une histoire d'angle, puisqu'on part tout de suite sur euh, une lame qui est vraiment tout de suite très épaisse. Euh, L'étui en cuir, voilà, moi j'aime bien. Là, avec juste un passe en ceinture, il tient, il tient assez bien, comme vous voyez. Donc, il euh, n'y a, a, a pas de raison que ça bouge. On peut même euh, refaire un petit peu l'étui. Si vous avez vu la, la petite vidéo de, de Jules Alpin, où il explique comment refaire un petit peu euh, le cuir. Le... Celui-ci, mis à part l'étui, vous avez vu la revue, l'étui il est inutilisable. Franchement, moi j'aurais vraiment même peur de le perdre. Donc il faut vraiment que je me refasse un étui Kidex si vraiment je veux, je veux utiliser ce couteau. Euh, très large, donc on a vu que ça a des petits avantages au niveau des prises, des prises, des prises de main, etc. Ça, c'est super top par contre. Vous avez vu comment ils l'ont fait. Euh, donc ça, c'est même sans les gants, c'est pas gênant du tout. Je vous dis, pour moi c'est un petit peu court ici. Si on utilise ça, ça va un peu mieux. C'est-à-dire que j'essayais de le coincer, alors quand je m'étais débrouillé, euh, bah, au-dessus, avec les gants, ça faisait juste la taille ici. Et là, j'avais, euh, voilà, ça venait un peu tirer là. Et là, j'étais pas mal. Au final, hein, quand on fait ça, on a juste un petit peu moins d'inertie. De, de, euh, voilà, on, va, on va mettre 3-4 coups en plus, donc c'est pas gênant. Donc pour moi, ça, c'est pas mal du tout. Acier D2, comme on le disait, euh, ça reste euh, oxydable, mais hein, peut-être un peu moins que le 1095. En tout cas, moi, j'aime vraiment bien la forme de cette lame. Hop, je vous la remontre. Voilà. Le fait que les plaquettes en micarta soient légèrement en retrait, on va pouvoir taper aussi sur, tout, euh, sur toute la partie du, du couteau. Euh, voilà, moi, je ne force pas sur mes couteaux. Je vous dis, il vaut mieux prendre... Euh, moi, j'ai des, des machettes qui marchent très bien pour le bâtonnage. J'ai la grosse Condor. Alors là, voilà, ça, passe, ça passe comme rien. Euh, voilà, faut, euh, faites gaffe quand même. Hein. C est, c est, au départ, ce n'est pas fait pour un hein, couteau. Hein. Ce n'est pas fait pour bâtonner. On peut le faire, mais euh, essayez de bien choisir vos sections. Je vous dis, deux tiers, c'est pas mal. Vraiment deux tiers, c'est pas mal. Et euh, essayez pas de vous. pas d'aller à l'extrême. Hein. C'est bien de le tester, mais euh, c'est pas forcément euh, utile. Euh, là, l'étui, il tient bien. Voilà, il n'y a, a pas de jeu, ça ne bouge, ça bouge pas. Mais ça dépend. Je vous dis, y a, parfois, je le rentre dedans et je ne sais pas pourquoi. Là, pour l'instant, depuis quelques jours, ça se passe bien. Voilà. Vous voyez Là, c'est plus bon. Donc, j'arrive pas trop à comprendre. Voilà, là, on est bon. Je sais pas. Bref. Euh. Celui-ci, je porte à la ceinture. J'aurais pu l'enlever, mais on va le remontrer juste ici. Alors, l'étui est vraiment pas mal, parce que quand je me suis assis tout à l'heure, là-bas, finalement, il, il remonte. Il... Enfin, voilà, c'est vraiment pas gênant. Euh, J'ai pas peur de le perdre. J'ai enlevé ça quand même, hein, parce que j'en ai déjà perdu un. Ça serait con d'en perdre un deuxième. L'extraction, elle se fait vraiment facilement. Euh, J'ai enlevé la petite dragonne, parce que j'en avais, j'en avais refait bricoler une, mais j'avais déjà oublié de la souder, donc elle est partie assez vite. Donc, 10,95, les traces, c'est direct. Là aussi. Pas beau, donc euh, on est bon pour, euh, pour nettoyer. Alors moi ce que je fais là, euh, généralement je le repasse avec une petite, euh, une petite pâte à polir. 
pour vraiment enlever, enlever toutes les traces. Je le nettoie, je le sèche bien et après, j'en je, mets un peu d'huile. On m'avait posé la question, moi, je mets un peu d'huile d'olive dessus euh, parce que je la trouve assez grasse euh, et que finalement, elle tient, elle tient bien dessus. Et euh, encore une chose, c'est que si jamais je veux couper un peu de l'alimentaire avec, ce qui m'arrive des fois à la maison, en me disant, bah, tiens, je prends un de ces couteaux pour couper de l'alimentaire, bah, si je mettais une W40, ça serait pas pareil. Donc celui-ci, évidemment, une super prise en main. C'est vraiment bien étudié. Vraiment dans, dans toutes les positions. Comme je vous avais dit hier, je l'ai beaucoup utilisé pour essayer de, de faire du feu. Euh, ça marche très bien. Euh, même ce petit angle ici qui a l'air tout con, mais finalement, il remplit, il remplit bien la main ici. Donc on se retrouve vraiment avec le couteau correctement, correctement maintenu. Ici, le petit retour, pareil. Alors, les coupes à la volée. Euh, on, on sent, moi, j'ai l'habitude des machettes. Donc forcément, je, je sens que j'ai beaucoup moins d'amplitude avec ça. Ça, ça, se fait, ça, se fait, ça se fait très très bien. Euh, sur le petit bâtonnage à plat, vous avez vu, j'ai un peu plus galéré avec celui-là, mais euh, j'étais pas super bien positionné. La branche était longue, ça bougeait. Alors je ne veux pas dire qu'il y en a un qui est mieux que, mieux que les autres. Ça passe, ça passe largement. Et mouture scandinave, sur du bois, c'est nickel. Là, on est toujours... Ah, ouais. On est toujours... Oh, regardez, quand même, j'en ai fait des trucs aujourd'hui. C'est hallucinant quand même, c'est hallucinant. Parce que avant de faire la vidéo, je suis allé couper du bois pendant une heure, j'ai fait du feu, etc. Euh, j'ai re, rebâtonné avant. Euh, donc euh, ça, ça c'est tranchant, c'est tranchant qui tiennent, c'est hallucinant. Il y, a, il y a plein de couteaux. Euh, je cherchais les tubes mais je l'ai en poche. Vous ne pouvez pas faire ça. Euh, je vais regarder un coup aussi le. le... Hop ici. Pff, là c'est pareil. Hein. Enfin, j'ai plus de poils, c'est le problème. Non, oh, non, regardez, tranquille. Ouais, ça part encore. Donc là, on est toujours encore sur un tranchant rasoir. Donc ça tient, ça tient vraiment bien. Cet étui, il est ultra chiant. Par contre, faut, euh, je sais pas s'ils en font, Boker. Il hein, faut que je me renseigne. Parce que so soit ils en font un, et euh, ouais, euh, euh, hop, on l'achète et puis ça se passe bien. Et celui-ci, pareil. Ouais, toujours quand. Ouais, Qu'est-ce qui reste comme poil Ouais, ouais. Ah, le petit bruit qui va bien, écoutez. Ça tranche encore vraiment bien. Donc là, il n'y a pas de souci au niveau des aciers. On a vraiment, euh, on a vraiment ce qu'il faut. Voilà, bah, j'espère que ces petites revues euh, vous ont plu. Je remercie encore Julien d'avoir vendu son bob. Putain, t'as perdu un truc, mec. Mais il devrait recevoir un autre couteau qui est pas mal du tout. Je vous dis rien parce que euh, bah, j'irais bien le tester avec lui. Donc, euh, Julien, là, si, si tu m'entends, euh, bah, ce serait sympa qu'on se fasse une petite sortie, même à la journée, qu'on puisse aller tester euh, deux, trois lames. Et puis, euh, et puis voilà. Vous avez vu un moment aussi, euh, tiens, j'y ai pensé, celui-là, je me suis amusé à le lancer. Euh, bah, ça marche plutôt pas mal. Hein. Euh, le le Bowman, le, celui-là, le Bushman, c'est super sympa à lancer. Les autres, je vais pas tester. Mais bon, voilà, ça c'est marrant. Enfin voilà, c'est un petit, un petit coup, un petit entraînement à faire, mais c'est rigolo. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Euh, je vais, je vais peut-être plus souvent venir euh, ici, parce que des fois, je fais rapidement mes vidéos parce que je suis à, je suis à la case. Quand je, suis en, quand je suis en sortie, en camp, etc., bah, pff, il y a plein de trucs à faire et tout ça, j'ai encore à faire ça. Il faut, faut que je vienne vraiment spécifiquement euh, dehors pour, pour faire ce genre, ce genre de vidéo. C'est plus sympa. Je vous fais un petit peu partager euh, euh, les, les décos, euh, enfin, les, les décos de l'environnement euh, qu'on peut trouver euh, ici, qui est vraiment bien sympa. Si on, aime, si on aime la nature, je vous conseille de venir à La Réunion parce qu'il y a vraiment un tas de choses à faire. Allez, c'est reparti. Je vous dis à très bientôt. C'était Chris R. Jones. Et euh, merci de m'avoir suivi. Un petit like si vous avez aimé, si vous voulez que je revienne. Et euh, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça bah, vous allez découvrir un petit peu les paysages de notre île, des lampes, des couteaux, euh, un tas de choses. A bientôt, bye